Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nini Rafika dengan NIM 2220-2021-43 Dari kelompok 4 dengan dosen pengampu Pak Dr. Syarnubi MPDI Pada mata kuliah filsafat umum Baik, pada kesempatan hari ini kita akan membahas yang pertama itu mengenai apa saja sih cabang-cabang dari filsafat Dan yang kedua, apa saja cabang-cabang filsafat menurut para ahli Dan yang ketiga yaitu apa saja aliran-aliran dari filsafat Baiklah, untuk memecahkan rumusan dari masalah tersebut Ada baiknya ditonton terus sampai akhir ya Oke, di sini kita akan membahas yang pertama yaitu cabang-cabang filsafat khusus. Nah, cabang-cabang filsafat khusus ini terbagi menjadi 9 bagian. Yang pertama yaitu filsafat pendidikan. Yang dimana filsafat pendidikan ini adalah salah satu dari cabang yang mengkaji tentang hakikat pendidikan bahwa semua aktivitas pendidikan merupakan objek penting yang dikaji. Yang kedua, filsafat hukum. Filsafat hukum merupakan ilmu yang mempelajari hukum itu secara filosofis Oleh sebab itu, objek kajian filsafat hukum adalah hukum itu sendiri 3. Filsafat ilmu Filsafat ilmu adalah bagian dari epistemologi atau filsafat pengetahuan yang dengan khusus mengkaji substansinya ilmu Seperti kajian apa yang dibeda oleh ilmu 4. Filsafat politik Filsafat politik adalah refleksi filsafat mengenai bagaimana suatu kehidupan bersama dikelola Permasalahan kehidupan tersebut meliputi tata politik seperti bentuk negara, hormat peraturan pajak, dan memformat dinamika ekonomi Nah, Seorang filsuf politik ini merumuskan pandasi dasar yang menjadi prinsip dari suatu model negara tertentu 5. Filsafat Agama Filsafat agama merupakan cabang filsafat yang membahas agama menjadi objek renungan 6. Filsafat Kebudayaan Filsafat kebudayaan adalah kemampuan untuk menentukan batas pengertian yang tegas antara filsafat kebudayaan dan ilmu kebudayaan Yang ketujuh yaitu Filsafat Seni Filsafat Seni lebih populer disebut Estetika pada orientasi agama Seni menjadi pola kehidupan yang lebih terarah Dengan ilmu seni, kehidupan manusia akan lebih menarik Pada kenyataannya, kesenian senantiasa berkaitan dengan moralitas, pendidikan, lingkungan hidup, pergaulan, dan kehidupan sosial pada umumnya Yang terakhir adalah filsafat bahasa Filsafat bahasa merupakan teori mengenai bahasa yang sukses dikemukakan oleh para filsuf khususnya dalam memahami ilmu konseptual. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pembagian cabang-cabang filsafat menurut para ahli. Nah, yang pertama yaitu menurut Louis Okatsov. Louis Okatsov ini membagi cabang-cabang filsafat menjadi metodologi metafisika, epistemologi, filsafat biologi, filsafat psikologi, filsafat antropologi, filsafat sosiologi, etika, estetika, dan filsafat agama. Nah, selanjutnya menurut De Liangji. De Liangji ini membagi cabang-cabang filsafat menjadi metafisika, epistemologi, metodologi, logika. Etika, estetika, dan sejarah filsafat Menurut Harry Hamersa Ia membagi cabang-cabang filsafat menjadi empat bagian Yang pertama yaitu filsafat tentang pengetahuan Yang kedua, filsafat tentang keseluruhan kenyataan Yang ketiga, filsafat tentang tindakan Dan yang keempat yaitu filsafat sejarah Menurut Plato, Plato membedakan lapangan filsafat ke dalam tiga cabang yaitu dialektika, fisika, dan etika Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang aliran-aliran dalam filsafat Aliran-aliran filsafat ini terbagi menjadi empat bagian Yang pertama yaitu positivisme 
positivisme ini berasal dari kata positif yang artinya dengan faktual yaitu apa yang berdasarkan fakta-fakta yang kedua yaitu intusionalisme nah, intusionalisme ini adalah suatu aliran atau faham yang menganggap bahwa intuisi, naluri atau perasaan adalah suatu pengetahuan dan kebenaran intuisi ini termasuk salah satu kegiatan berpikir yang tidak didasarkan ada penalaran yang ketiga yaitu sekularisme sekularisme ini adalah suatu proses pembebasan manusia dalam berpikirnya dan dalam berbagai aspek kebudayaan dari segala yang bersifat keagamaan dan metafisika sehingga bersifat duniawi yang keempat itu fenomenalisme fenomenalisme adalah aliran atau faham yang menganggap bahwa fenomenalisme atau gejala adalah sumber pengetahuan dan kebenaran nah dari apa yang telah kita bahas dapat kita simpulkan bahwasanya cabang-cabang filsafat ini terdiri dari metafisika epistemologi, logika, aksiologi, etika, estetika yang bertanya tentang seluruh kenyataan yang benar dan memberi petunjuk pedoman bagi tingkah laku manusia yang baik dan sebagaimana mestinya baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan lebih dan kurangnya saya mohon maaf terima kasih pada teman-teman yang telah menonton videonya hingga akhir Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.